，带你一分钟了解精彩剧情。北漂单亲妈妈花美丽，为了儿子能享受良好的教育，需要与一个有北京户口的人结婚。这时，她遇到了的刘德义，一个刚刚离婚的北京人，为了人生翻盘，二次创业，急需三十万元的周转资金。于是，两个人各取所需，一纸契约，从假婚姻到了真感情。喝点什么？啊？哦，不喝，我我不喝，但聊聊几句就走了。别呀、啊，这么大买，怎么也得喝点儿，且聊呢。那也成，那来杯白水就行。白水啊，太不是。服务员，来杯鲜榨的西柚汁。啊，那我我我真不喝。西柚汁啊，对女人皮肤特好。我早晨喝过了，真的，我真不喝，我就白水。鲜榨的木瓜汁。木瓜汁啊。风，风那儿。我我真不喝，我什么都喝不下啊！我就喝白水，行吗？白水吧，白水。哎，谢谢啊。那个，您贵姓来着？免贵姓魏，魏伟。我那帮朋友都让他们叫魏哥，结果这帮孙子叫着叫着，叫成伟哥了。<笑>那那我管你叫魏哥，行啊，啊，魏哥啊，啊，就我这事儿，中介已经都跟您说清楚了，说清楚了，说清楚了，一清二楚。那个，你觉着没什么问题吧？没问题啊，有问题我能坐这儿吗？啊，那，你你觉着多少钱合适？钱钱，先不提钱啊，咱先谈点别的行不？说什么别的？你看啊。就你刚才一进门啊，哎，我这眼睛唰，就那么一亮。你看这身材，这腿，这皮肤，你干嘛假结婚呀？那干嘛？真结得。魏哥啊，那个是这样啊，我我跟您这么说吧，就是我这次啊，本来我没想过结婚，你知道吗？我只不过就是为了我儿子的户口问题，你你刚才不是说中介跟你都说清楚了吗？是说清楚了啊！来之前我也是这么想啊，这不到这儿见着你，他改主意了，弄假成真得了。嘿，老六，一周年以后，我给你打电话，什么三十万？你拿六十万走，啊？我还有点事儿，我先走。啊，好好，好，服务员来买单。啊，不不不不，啊，这卡金钱我还我还拿拿拿得起，你快忙，你快忙去。好，我我理解，我充。那我走了，六。好，我充分理解。一年以后给你电话啊。好好。哎呀，美娘老想没用啊，关键时刻全被打。美女，我也五张了，也过了知天命的年龄了，我现在啊。不止单纯追求金钱，追求的是完美结合。不是，呃，伟哥，呃，伟伟哥，你你你听我说啊，呃，咱俩的这个事儿呢，实际上就只是一个交易，啊，就我要户口，你要钱，一买一卖，这就是个买卖，没有什么完美呀、结合呀、感情都没有，你听明白了吗？谈买卖是吧？那当然了，本来就是个买卖呀。行，也是一路子，那你报价吧。别报价了，您您您您先报个价吧，您出个数。户口这事儿哈、啊，件儿难讲，我也不贪财，六十万足矣。您这还叫不贪财呢？您财迷心窍了吧？哪有这事儿就要六抢银行呢？您这是？我这户口，不是郊区县的户口。甭跟我说哪儿的，哪儿的我不管，没有这个数。我告诉您啊，顶多三十万，多一分就三十万。对。你拦腰一斩，打一坠折呀、啊，还是砍上价了？可不是砍价，怎么不能砍价啊？哎，人家八国首脑坐在一块儿都能互相砍价，怎么就不能？行行行，谁让我是男人呢？我让步，就冲你刚才一进门，我这俩眼唰，啊，我这一心动，我再唰，给你降两万，五十八万。呵，您这还大男人呢？哦，一降降两万块，真够抠门！哪有您这么做事儿的？就五十八万，啊，你考虑考虑
那行吧，那我回去考虑考虑。这还回去考虑考虑啊？夜长梦多啊，小心我改主意。你给我找的这是什么人呢？我跟你说，我都想跟你急了。我我我一进门，我看那人坐在那儿，我一看这长相，吓得我差点没出来。我告，哎，不是不是，行行行行，我知道不要长相，但是你知道他跟我说什么吗？哎，他说你一进门，我这眼睛，我这心唰，咱玩什么假的呀？咱来真的吧，谁跟你来真的呀？你猜他管我要多少钱？我管我要六十。哎，你抢银行呢？你这儿，真够逗的。我发现这人，我跟你说啊，你给我重找啊，听见没有？听见没有？我抓点紧。烦死！哎，这位女士，干什么？呃，请留步，我打打打扰一下。干嘛？刚才我也坐在那咖啡馆里，无意间呢听到了你和那位先生的谈话。你偷听我？没有没有没有，就就天理良心，我没有偷听。你们说话嗓门太大了，我想不听都不行。是这样哈，我我我知道你们已经谈崩了，那个我想跟你继续这件事情。我那是北京五口，哎，你需要户口，我需要钱，我们可以继续谈下去吧。谈什么呀？我们什么都没谈。哎，干什么啊？我真听见了。我喊警察了啊！你这这这这这不行，我是个好人，我稍微打扰你一下好吗？求求你，谢谢。那位先生确实不像话，开口六十万，确实狮子大开口了。而我要的价格恰恰是你那个拦腰砍的三十万，我要三十万就可以了。三十万我也不做了。再说我知道你谁呀？我凭什么跟你做这件事儿啊？我我我又不了解你石头缝里蹦出来的，你骗我钱呢？不，你这我不做了，干什么？我喊警察了啊！我去，干什么你？你再听我解释，再听我解释一下。谢谢谢谢谢谢。呃，是是这样的，至于我什么人，我的人品如何，随时可以了解的。现在人肉搜索都很方便的。其二，呃，三十万对我来说太重要了，我遇到了难关，我必须度过那个难关。三十万，少了不够，多了也没意义。三十万就行 ，OK。啊，你遇三十万难关。对。所以你决定跟我做这事儿。是是是。不是，那你要遇五百万难关，你是不是得管我要五百万呢？不是，话话不能这么说。我我假如遇到五百万的话呢，我就不会出现在这里。应该出现在一个更高档的会所里，而遇到一个更有钱的女人，而不是现在的你我。瞧你这更有钱啊！不不对，你干什么呀你？可我口误，对你可能不礼貌了。我不是本意不是这样，那个我觉得咱咱们俩能在这相见，你不也是种缘分吗？我这人从来都是相信命运的，命运让我们俩在一个正确的地方遇到了正确的人嘛。你需要帮助，我也需要帮助，我们可以互帮。对呀、啊，就像一首歌里唱的那个，呃，请让我来帮助你，就像帮助我自己。这首歌吗？有啊，怎么没有的？是个老歌了。我我给你唱两句啊，哎，稍有点久远。请，请，请，请，请让我来帮助你，就像帮助我自己。请让我来关心你，就像关心我自己。这世界会变得更美丽，对吧？你怎么知道我叫美丽啊？哦，你叫美丽啊？这不更是缘分吗？你看你的名字就这首歌吗？美丽的心情，美丽的你吗？这这这样吧，美丽女士，既然我知道你名字，我确实是今天有点冒昧，也有点唐突。对你，你好好考虑考虑吧。这是我的名片，好吧？你你要万一哪天想通了给我打电话，我随时恭候你。名片别丢了啊，丢了这最低价了，三十万你找不着了。我二十四小时开机，签。你还没结账呢？啊，没结吗？啊，真没结。先生，人生的问题，而不是要答案的时候。当我准备试着向未来，您甭客气，天天帮助的，您甭说一盆醋，家里有什么人打不开点，您借我使使都行啊。好了，得了，您忙您的。当我已经抓到缘分。节奏，而不是。哎，你这这这，你这穿穿的什么呀？你没见过这件衣服？你胸前还还还一个手铐，不好看呀、啊。你管着吗？早上刚买的。哦
地摊上去了。这不锁门了呀？不是我也没钥匙啊！哎，大白天别锁门了，把钥钥匙给我。钥匙啊？啊，没有。哎呀，你你你别别闹了，你这样有点太残酷了吧？这是我的家呀，虽然是一个不需要温暖的地方。你想回家呀？对呀，连门都没有。不是你都不讲理了，娇娇。刘德义，你有意思吗？今天拖明天，明天拖后天，拖到什么时候算一站？我没拖呀。我这正在借钱嘛，答应你爸的十五万，要赶紧还他嘛，这不是你要求我的吗？我在借钱。那什么时候还呢？我现在正在开足马力，全力以赴，已经借到五万了。你说你要给我拖到五十，你怎么弄？那那那不会的，我不会叫你等到更年期的。当然你要早更了，这也不好说啊。哎，我我我我我我我一定抓抓抓抓抓紧时间，相信我的人格，相信我的细腻度。不是大姐，你什么情况啊？你真够可以的，你给我找的都什么人呢？得亏我就见了这一个。你要给我安排个四五个，我得瞎耽误多少功夫啊！张口就六十万，神经病吧他？姐，人家开六十万那是人家的权利，人家还要六百万呢，你管着吗？你不给就完了吗？不是，哎，这人你也不看看你什么长相啊，你就跟我要那钱，你拦路抢劫呢？行行行行行，这个不算，明儿我又给你约了三个啊！那不去，什么不见我都约了。再说了，我这回特地给你设计了一把，嗯，咱两点见一个，三点见一个，四点见一个，全在你健身那游泳馆。游泳馆啊，别扭吧？别扭，这就对了。你别扭，人家更别扭。中年男人就别扭死了。嗯，什么意思啊？根据我多年的工作经验，我总结了一套男女约会的宝典。嗯，我问你啊，嗯，中年男人为什么喜欢穿西装？冒充绅士，假装儒雅。错，他们是想隐藏身上的赘肉。你想，嗯，中年男人，嗯，不管他多自信、自大、自恋，嗯，只要一脱光衣服。那一肚子的赘肉，瞬间就化成了一坨果冻。哎呀，你看我今儿，我真不该把那男的约到咖啡馆，我就应该把他约到游泳馆。我让他脱光衣服，我看他敢不敢给你要六十万，还六十万呢，六万他都不敢说，是吧？所以说，嗯，游泳池是中年男人约会的必杀场景，简称沙场。问题，他也是中年女人的沙场，我也有果冻啊！哎，万一你给我约会的这仨里头，有一个是中年肌肉男，人家一脱了衣服，合家那腱子肌啊，我脱了衣服，我没自信了，人家开口给说什么价，我也不敢还价了，咱不把自个儿给害了。一点儿，你真挺好的，都一把岁数了，这保持挺好的。谁一把岁数啊，大姐？两把，两把岁数。哎，你约他们这仨上游泳池，这仨还就真去是吗？我多会说呀！你怎么说的？我就说我这姐姐就喜欢健身，就喜欢游泳，就喜欢挨那儿待着，爱来不来。哎呦喂！我忘告诉你一事儿了，就今天我见完那人，我不是特生气，从咖啡馆出来吗？嗯，我一出来，有另外一男的给我截住了。哎，那男的跟我说说，哎，大姐你别着急，我现在人生遇了坎儿了，我现在急需要钱，我不要他那么多，我就要你那拦腰一砍那价三十万就行。说那钱数的时候吧，俩眼睛直冒绿光。哎，要不然我把这人也约游泳池来。你大马路上，你根本就不认识人家，随便遇一人你就跟人约会，你就跟人接触，你这不是你听我说呀，我觉得这人挺逗的，真的，哎，说话特有意思，啊。后来急的吧，只给我唱歌，请下去游会儿，我上趟厕所。你不是刚上的吗？刚上就不许上啦！你紧张，这事儿紧张。滚！你才紧张呢，我一点都不紧张。我做大事儿的人，你真行。哎，真的，我上一趟啊。你不能去，为什么？第一个已经来了。
宗先生吧？啊，好，这位是花女士。啊、哦，我姓花。来，坐。你们先聊。哎，麻将。我游泳。哎哎，你别走啊！怎么那么没劲呢你？哎，周先生。嗯。咱这样好吗？咱干脆就直来直去，甭绕弯子了。就是。您给说个痛快价吧，你觉得做这事儿多少钱合适？价你开，别我开呀、啊，你开个价我来还一下，是不是？这种事儿我不习惯开价，还是您的。那成，那你看这样好吗？咱们干脆就按时间，就是一年五万，三年十五万，行吗？成。成，成，你，你不再还还价啊？我办事干净利落脆。您说我一大男人，跟你一女的，因为这一点钱还讨价还价的，那也不是我的风格。那个，哎，您是做什么工作的呀？我不上班，那您靠什么养活自己呢？靠什么这个生存呢？这个您甭管，猫有猫的道，狗有狗的道，各有各的道，对吧？不是，我觉得咱们之间办这么大的事儿，总归起码应该互相有点了解吧？您说呢？我问你什么了？我了解你什么了？啊，从坐在这儿开始，我问过您什么呀？问过您是干什么的吗？问过您家在哪儿住吗？我就是问了，您也未必跟我说真话。不过您就是说了真话，我也未必信。您说对吧？那个，那我问您最后一个问题吧，就最最后这一个啊，您结过婚吗？结过，三次。这个。重要吗？重要的是我现在是单身，这就够了。价儿呢？您也开了，我也同意了。一会儿您把钱打我卡上，明天上午咱办手续，成吗？啊，那个什么，我那个，我我我我我再想想，回头我让中介通知你，行吗？这，这还考虑什么呀？就这点小事儿，现在还定不了。定不了，这对您可能是小事儿，但对我这事儿不小，挺大的。这多大点事儿啊？那行吧，您先忙着，我撤。不错的，你有话跟我说。你刘歌舞，也自己创造了几套健身操。你呀、啊，嗯哼
，而且我这个健身操跟人不同特点在什么？我是根据不同人群的健康诉求，有白领、蓝领、普通大众，还有家庭妇女。嗯，这挺特别的。而且我最特别之处在哪儿，你知道吗？我这几套健身操不像这种常规的，老是一成不变，是吧？我这是充满了娱乐，还有娱乐性。嗯，等你跟他不忙的时候。单独的，切磋切磋，正好你给我提提建议，我好改进。OK， 好，哎，注意保密。这不挺好的吗？我心里直含糊，他怎么那么痛快就答应了？而且思儿，我告诉你，我觉得咱想的可能太简单了。你想的越简单吧，当这人活生生的坐在这儿，然后你看着他，跟他一说话。哎呦，我看怎么看怎么像坏人，假的假的，就是我知道是假的，再怎么假，他也跟我三年合法夫妻呀、啊，吓人不吓人呢？哎，我真觉得咱这事儿能这么办吗？是不是咱有点啊异想天开了？我看算了吧，真的。今天的表现完全不是你，前怕狼后怕虎的，干嘛呀这是？我跟你说，我有一点巨灵，就是一件事儿。当我决定做的时候，我心里一胆虚，一胆突，肯定就要出事儿。这套啊，今儿我就胆虚，真的，算了，我走了啊，换衣服。你你干嘛？还有两个呢。我不想见了。什么不行？我你根本就来，我不见了，我不想,不想见了。哪位是花女士啊？她。没事啊，我姓钱。哎，对不起啊，您能把眼镜摘了吗？为什么？你想干嘛？啊，这不是好交流吗？哎，不，俗话不是说了吗？啊，眼睛是心灵的窗户，那您得让我这个……嗯，那个就隔着窗帘说吧。对，隔着窗帘能说话。嗯啊，你你上，钱先生是吧？咱们就不兜圈子了，您就直接告诉我们这事儿要办成，必须要多少钱？对，多少钱啊？税后一百万。啊嘿，真便宜这个。你真不愧是姓钱的你！我还没说完呢，啊，咱们在合同当中呢还要加上一条，啊啊，三年之内不得见面，如果见面一次一千元。哎，要是再遇上特殊情况，咱还得另议。听见没有？还得另议。太过分了，你你想干什么呀？呃，这么说吧，如果我管您要一万，这交易，你还敢跟我做吗？这还真不太敢，太便宜不行。是啊，一分钱一分货，是，找着我，你们算找对人了。哎呀，说句实在话吧，我要不是几十万块钱买彩票买错了号，我跟你们干这干嘛呀？你赌博啊？他是一赌徒。哎，这可不叫赌博，这叫博彩，那国家允许的，好多人都误解博彩了。啊，如果呃咱们这个交易达成了，咱们得签一份特殊的协议，啊，就是如果我以后博彩博成了亿万富翁，呃，您可不能来跟我分钱。哎，别笑，这一天很快就到了，所以我不得不防。哎哎哎，钱先生，那个。就是我知道您有可能真买彩票能能能挣一个亿，是不是啊？有人确实是赌博呀，买彩票赚钱了，几率还蛮大。但是，对，但是你不能拿我的钱去买彩票去，明白吗？这怎么会说用您的钱博彩呢？啊，咱们的交易达成了，你把钱给我了，这钱我想怎么花怎么花，跟您有什么关系啊？怎么没关系？人家是甲方，好吗？对呀，这件事儿啊，没有甲方乙方，就是男方跟女方，您呢？不就瞧上我那户口了吗？我就瞧上您手里那点小钱儿。嘿，小钱儿，没有情哥有意啊。呃，咱们这么一交换，然后呢
，咱都该干什么干什么去，你管我钱怎么花呢？不行，这我真必须得管。钱事您知道为什么吗？因为啊，嗯，咱俩如果办了这件事儿，咱俩在法律上就是合法夫妻了。虽然这个这个事儿是假的，但是那证是真的。那您。算是我合法夫妻，是不是、啊？您拿着我的钱去赌得精光底儿掉，然后您再讹我，我受得了吗？您说是不是、啊？干嘛讹您呢？啊！但头一回见面，你干嘛就说我讹你啊？你刚才还说我，我说我们讹你呢？对呀、啊，不是你个哎，帮帮场帮场，你听我说，那个钱先生，咱这样吧，咱打开窗帘说亮话吧。<笑>是这样啊，钱先生，就是刚才呢，您往这儿一坐，按理说我们两个人就应该抬屁股就走，但是有个别小同志不太听话。既然我们已经坐在这儿了，咱们已经有缘泳池来相会，对不对？我今天呢，我就劝你两句，好吧？我觉得呢，您一个大男人是吧，应该务一点正业，你别老做梦想着发财，啊，这个博彩啊，有的时候博不好啊，它容易挂彩。直接就牺牲了，对，花女士，什么什么情况？你不但低估了我博彩的智商，还侮辱了我的人格，嘲笑了我的人生，哎，你打击了我的事业，哎，你别嚷嚷行不行？公众场合这可是。我们搞博彩的最注重的是口彩，可你呢？你这这一口一个挂彩，你还说牺牲？那不是，那我再强的气场也让你不给。哎呦，破了！哎，钱钱，嘿，转不着筋儿来了。你搏就搏吧，搏在我脸上。嘿，不行不行，不是，哟，大夫要叫大夫。不要大夫，什么情况啊？这是？你们不用慌，哎，我带着药呢。哎呦，啊，吃药呢？这，哎，要不叫，要不叫，叫大夫啊？哎呀。哎呀，哎呀，你没事吧，大哥？头一次见面就气我呀！跟你们这么说吧，我妈劝我，劝没了；我媳妇劝我，劝离了，谁都劝不了我。那既然谁都劝不了他，那我们不不劝了啊！我们本来也没到，我们走了。哎，等等，啊！你是中介吧？啊！我提出严重的抗议，你很不值业。你给我找到这个甲方，也很不值业。是我们都不太职业，都不职业啊啊！您很职业，对，对不起啊。等等，我实话告诉你吧。啊，如果有一天，即使我中了一个亿的大奖，你也找不到愿意跟你合作的人。为什么？因为你这件事成功的概率为零。气质还挺硬，他还先走了。我告诉你，全赖你。我刚才就说咱们走吧，不见不见的。我错了，我错了。赶紧给你打电话，别让人家来了。哎呀，真是，你打来了。哎，你好，于先生，你你还没到吧？这要没到的话，你就先别来了。我早到了，我告诉你，我两点就到了。啊？你说这真老公难找，这假老公也这么难找，我看这事儿。
真够呛，不靠谱。行行行，我不好，我不好，我把我都吓着了。什么呀？昨天晚上我还充满幻想的，好家伙，睡不着觉。今儿早上出门都不知道穿哪件衣服了，哈，一个劲儿捯饬。我觉得这事儿真的有点悬。怎么悬了？我告诉你，不管咱们见多少人，只要有一个就行。咱们到民政局，咔把章一盖，三年之后，啪拿了本儿，一拍两散，再见拜拜，就这么简单。这么简单，那个户口本哪是那么好拿着的？真是，你就不信我吧你？哎呦，千万别是那男的给我的，还好是我哥。喂，哥。彩云啊，哥想去看看你去。啊，什么事啊？没什么事儿。就是想看看你，跟你说说话。我今天游了一天的泳，你就改天见吧。啊，别别别，其实我还有点事儿。你什么事儿不能现在说呀？你就直说了，不完了，非得去我家。好，就这样啊，拜拜，我家里等你啊，拜拜。好。一点事儿就找我，一点事儿就找我。<笑>你是你哥精神支柱呗，差不多。<笑>本来我还说呢，今儿让你那么辛苦，应该请你吃个饭。得，我省了。哼，你你就激我吧，你等着，我一定给你找个好的，看你怎么请我。我天天请你啊，我养着你。上午，一个啊，下午两点一个，对自己看啊，别什么都来问我，真行。先这样吧，拜拜。有多少存款呀？我存钱，我买房。这哥，你太不了解我了，你。我就是现在传说中的月光女神。月光女神是是什么意思啊？月光女神就是每个月把钱花光的美丽女人。什么玩意儿？你说，就这动画片，这这是给两三岁、三四岁孩子看的。你说你都长得跟你妈快一边高了，你这根儿嘎的，你说，你能不能遗传点你妈智商？作业写了没？写完了，写完回屋复习语文去，快考语文了都。哦，过去。你跟那玩意儿傻笑着还。接个电话。是谁呀、啊？呃，我我就是那个，就是那天在那个咖啡馆门口。哪个咖啡馆呀、啊？不，你不是还给我唱歌吗？请让我那三十万，我就是那个。哦，我知道，我我我我想想想起来了。哎，你怎么想起来给我给给我打打电话呢？
我刚才翻着你这名片了啊，我就想跟你就是再再聊聊呗，就是我问你一下，就是你那个钱三十万有可能再往下降吗？哎呦，其他天都可以谈，还就这个强价是降不了了。不是什么叫实在降不了，哪有这么办事就。谈价嘛，互相总得有个商量啊！你不能就死扛着这一个价不变，对不对？现在挣点钱挺不容易的，你知道吗？这一下几十万呢、啊，我现在也是，咱们是吧？咱咱咱都是兄弟姐妹嘛，是不是？咱你你哪个族的？我汉。啊，汉族，我也汉族。你瞧，咱们国家五十六个民族呢，对不对？咱五十六个民族，咱俩恰巧就一族。真的是挺困难的，所以你看能不能，就这价格上能不能有可能松动吧？弥足大义，我遵守，同胞之情我也很饱满。我跟你说啊，难有难我都去捐款的，但实际上最需要捐款的是我，你明白吗？你别跟我扯那么远，行我可不是给你捐款啊，我这可不是捐给你啊，这这。你你你就给给句通话吧，就能不能降下点真的，哪怕几万都行，行不行？我扯的真的一点不远，因为客观现实啊，已经逼得我在生活的漩涡里了。其实这件事情哈，站在你角度哈，你想省点钱，我特别能理解。但也请你能理解我此时呢有这种难言之隐和不得已的原因，好吧？行行行，我现在明白了，反正你是一分不打算降，就这样了，死扛了是吧？啊不那，那倒不是不让，我是真心想让，但是现实不允许。行吧，那那这样，你你回头把你身份证弄个复印件给我行不行？这这么说你，你你同同意了？不是，我不我我没同意呢，但我总得对你有点了解吧。我就我就给你把这么些钱交给你，是不是、啊？我总总得对你有点了解吧，我总得这个，是吧？对你有点考察吧，对不对？那那行，我我这会儿还有事儿，回头我给你打电话，咱们约个地点，好吧？见面以后，我把我的底全都给你，好吗？行吧，那回头咱再约，好吧？嗯，好，再见。非要跟我谈生意的，老讨价还价的，不见面还还降不下来哟。你刚才说那个什么月月月光是吧？啊，这不不不是哥哥说你啊，你一定得有存钱意识，你不能老这样光啊，是吧？起码你光一半留一半是吧？你你你学学哥，哥当年在上体校的时候就有存钱意识，那么点生活费我都能存一半。你这样，你进不去存钱，而你就存死期，死期你还不轻易动。如果你还经不起诱惑，哥帮你存，钱都够我，我给你帮死。哥，你根本就不了解我，就这点钱我还不够花呢，还还存还死。四儿，你听我说啊，我呀，刚才给那个，就上次我跟你说，在那个咖啡馆门口不是有一人拦着我，给我唱歌，你记得吧？就那人，我刚才给他打了个电话。你怎么又给他联系了？我跟你说了，这种人不安全嘛。你不知根不知底儿的，你还去？万一出事怎么办？哎呀，为什么险呢？我看哪个都危险。瞧你给我找那几个靠谱啊！我看那那几个比谁都危险。现在我没办法了，你知道吗？哎，我那至少是我的会员，我能保证你的安全，对吧？再说了，你还差一个没见呢，你能不能等见完了再跟他说？都见那么多了，一个都不行，你准保就最后一个那就能行啊？我都我我跟你说，我现在必须得广撒网了，老师又找我了，现在迫在眉睫了，我都快急疯了，我真的是急死了都，啊，那个你现在在哪呢？在家呢。我我上你们家找你吧，现在。行，来吧，嗯。哎，那个，彩彩燕，嗯，就是你在这个你们这个婚婚婚姻界哈，也算大腕了，搞了好多年了。经验肯定很丰富，差不多吧，对吧？不是那个有有有有个事儿，我问问一下，就是那个，嗯，就有有有一种结婚的，他不不是因为这个相爱结婚，嗯，就是有一种就是为了一种实际的目的，呃，结结婚，也就说算算算假结婚嘛。像这种你碰到过吗？假结婚啊？呃，你干嘛突然问这个呀，哥？
。哦，我就就好奇，随口问一嘴。啊，我我没碰到过。哦哦，没碰到过哈、啊。哦，你没碰到过。那就那么说，以你这对这这个行业的了解和你的常识的积累哈、啊，你比如像像这这种情况，就是像这种结婚，就是假结婚，他犯不犯法？不算，我觉得吧，最多也就是违反常规。哥，你干嘛突然问这个呀？到底不是我不是好好奇吗？那什么，我给你做点吃的吧，给当饭点儿了。我给你下点面，你那有面吗？我不吃，我我减肥。你都瘦成啥样了？我不吃，啊，哥。你刚才电话里你说你有急事必须见面，说你说来我家，你到了我家你什么也不说，东问西问，东扯西扯的，你到底想干嘛呀？是这样的，虽然你老说月光族哈，其实我知道你还是有些积蓄的。能不能先借给哥，好吧，支援哥一下，我有燃眉之急。哥，你借给我点儿吧。我上回我就跟你说我钱不够花了，我还我要有，我能不借你吗？我是你妹，不是不是哥，你挣的比我多，而且你你跟嫂子是两个人挣两份工资，你为什么非得要把钱给嫂子？你去跟他要啊！你要急用的话，妹呀、啊，我要能跟他要的话，还来找你吗？你嫂那人也不是不了解呀、啊，我要不来的。怎么就不能？你不能老让他欺负你呀、啊！什么都给他，什么都让你听他的。你你，但凡有点可能，我能为你借钱吗，妹妹？没办法，要不回来嘛。我帮你要去。哎呀，别别别闹，别闹，不闹！我帮你要，我帮你打电话。别别，你这，哎呀，哎呀，你等等，我我上个厕所，你帮我。别别别别，休息休息。你知道我为什么给这三十万打电话吗？为什么呀？因为我思前想后，比来比去，也就是这人吧。反正长得是够难看的，但是呢，看上去人还算老实，起码像好人。嘛呢你？怎么了？这大白天的，一杯红酒配电影，独自卧在沙发底下，这不是你？嘿。我爸那十五万，你准备什么时候还呢？我正在愁，正在愁，得快了应该。哎呀，正在愁，正在愁，愁死我了！说话就没个谱，你说真是。哎呀，娇娇娇啊，你看咱们俩哈、啊，马上就要离婚了，我的心情已经到了冰点了，你怎么还有心情在这描眉画眼呢？把自己画的像个小妖精似的，是吧？你你再说你你这个，你比国旗又胖了，我看突然。你看你看你胳膊又粗了，是吧？别别别别碰我！正是因为要跟你离婚了，所以我更得好好打扮打扮，我得准备迎接新生活呀，是吧？不是，娇娇，你你这话说的太残酷了。其实你心里这样想，你不该说出来吗？这是对我的伤害，严重伤害，你明白吗？我这个人吧，心直口快，光明磊落。我想到什么我就说到什么，我不像某些人，念不出溜来吧就把我房子上银行做抵押了。你打算让我们娘俩睡大街呀、啊？不是，我这不抵押未遂吗？抵押未遂，幸亏未遂。嗯，哥几个来了，老娘，哎，高哥，高哥，头两天电视上看见你了，什么剧啊？叫什么？什么什么年？而立之年啊！对，而立之年。哎呀，一般，那还一般呀、啊！太好了，太棒了
，是不是磊哥？嗯，是。其实吧，我这个店长干的也特别没劲。什么时候你们再去拍戏，能不能想着点我啊？带着点我，带我一个，一块儿娱乐圈打拼。兄弟，不是我打击你啊，做演员这行啊，主要看型儿，真的。要不呢，你就长得像高哥似的帅；要不然呢，你就像我似的长得特有特点。你长得这四六不靠的，行啊，你就踏踏实实当店长吧，行不好？我跟你们说，其实我小学三年级的时候我就拍过，嘿，童星啊，那倒也不是。那时候吧，有一个剧组在我们学校拍了三个多月，啊，有一天拍我们做操，那机器就在我脖子后面，我那表现的特别好，后脑勺啊，或者是纪录片。剧目，那没你是我，没你怎么聊的？花姐，哎，花姐，赶紧说说你们这店长吧，不想干了，想转行当演员呢。业余时间，业余爱好。什么业余爱好啊？你以为你叫汪宝强就跟人王宝强似的呢？你别忘了你比人多三点水啊！去干活去。哥几、这个吃啊！还没我高呢，还当演员呢，你也就演个动画片儿，真是什么人都想当演员演的。坐坐坐。喝今儿上肉啦？嗯。啊？改善改善。又高，你怎么留着胡子吧？这样多显老啊！姐，你不知道吧？这留了胡子啊，才能显得有分量。你不知道这圈啊，有了分量才能接到有分量的角色，是吗？是啊。倒是挺显有分量，但是有点显老。哎，你哪年的呀？你说哪年就哪年。保密，不演员都不愿意告诉人年龄啊。啊，呃，职业病。职业病。行，哎，你们吃的啊，我让宝强再上两盘那个肥牛。别别别别别，不用不用不用，没事没事。再来三盒那黄老五花生酥，特好吃那个。哎呦，啊，好，谢谢。客气，吃你们的啊。哎，谢谢大家，这样。我俩自然都送。六七八，五六七八。关总，出事了，出事了！什么事儿？跟咱们隔这条马路，就那边那条街上，又开了两家健身馆。我怎么不知道？我们好多学员到人那儿去了，都跑了。那我们怎么办？怎么办？你现在这道着急了，平时一点不了解基层，你得关注啊。同行太多了，现在，你别别别着急，我之前也替你想了。哥，有你真好。我我觉得现在我们必须要拿出硬货。什么硬货？王牌。谁是王牌？不，你还你还记得那个？呃，我创造过十几套健身操，现在，终于派上用场了。从现在开始，我要培养十几个女教练。然后他们组织十几个方队，每个女教练带一个方队，在他们运动馆大张旗鼓的跳起来，不愁流失的学员再回来。太好了，杨哥，你继续说。最最最关键是，我还往里边投了不少钱，就真金白银砸了不少。你看我这个健身操啊，首先注册版权嘛，对吧？这是我自己发明创造的。其二，我这十几套呢，我根据咱们国家就是不少地区的特点和人文。哎，我我创造的，所以我有时候呃要到现场去体验，我要去调研乌鲁木齐啊、西藏啊、福建呀、啊，还有东北啊，就光这路费，你这我都花的不计其数了。二哥，你对健身中心这份心意，弟弟记在心里面啊。不是关总，我我没让你记在心里边，你能不能拿出点实际的？什么意思啊？鉴于目前咱们这个俱乐部的困难哈。我这十几条健身操，我全部卖给你了，你就一次性买断，给我三十万就行了。哦，哎，二哥，嗯，这么的吧，咱们来一个间接性、一次性买断。间接性的一次性买断什么意思？你以我这做平台，然后那几套健身操在这施展开来。如果说学员是因为你这个健身操来的，你抽百分之三十，你赚翻了，不止三十万的。啊啊不不不不，呃你你你领导赚大头，我就要我那三十万。咱们是兄弟，有钱大家赚。我做人原则是不占人便宜的，我就要三十万，一次性买断三十万。你是不是对你的健身操没有信心？我怎么会没信心呢？我信心满满呀！有信心就好。<笑>
合作愉快，我去准备新的 DM 啊！加油！太好，太好！哎呦，哎呀，看来这忽悠人不是这么好忽悠的。哎，琼斯，哎，哇哦，哇哦，你今天超级马尔代夫啊！你不觉得我一直都很马尔代夫？我上回不是已经把问题跟你说的很明白了吗？今天怎么又找我，干什么呀？呃，其实我今天找你也没什么，我觉得我们像朋友一样出来坐坐。今天天气这么好，我见到你心情这么好，然后你今天又这么美丽，我觉得这个一天过得不能再美好了。Michael， 你知道吗？你有一个特别好的优点，那就是特别的直接。但是你今天这个油腔滑调让我很不适应，也不适合你。我觉得你还是应该回到原来的样子，我会比较舒服。长得还可以啊。我同意。那个，呃，我其实好好想了一下你前几天说的那个我们之间的问题，我觉得根本不是问题。不是问题。对啊，我，你说的就是你谈恋爱是直接奔着结婚去，这个和你做我女朋友完全没有矛盾。怎么没有矛盾？那你的意思说你会跟我结婚？呃，我们先喜欢，然后谈恋爱，然后热恋，然后结婚，这完全是一条轨道上。你比我小太多了。呃，法律上没有什么限制，对不对？还有，这个姐弟恋，你懂的。我是懂得，可是我，可是我从来没有想过要跟一个外国人结婚。那现在就这一刻，你可以开始想了。你看，就像我这样的，都很害羞。哈，秋思，我认识你这这么多年，这是你讲过的最最。最最逗的还是，最逗 ，sorry sorry sorry， 你害羞，你开玩笑呢吧 ？Michael， 啊，这说明你对中国文化一点也不了解，只是一知半解。你对我也不了解，也是一知半解啊。哎呦，我我我我，来，就坐这儿吧，行。过了快，咱俩多长时间没见了？可不是嘛！从泰国回来，是不是咱就没见过？嗯，就是，哎，半年了。对耶，那会儿还冬天呢。可不是，太快了，日子过得啊，快呀！找我什么事啊？陈浩他们单位那个于书记，你还记得吗？我记得，我知道，咱不是一块儿吃过饭吗？是啊，他那媳妇儿。去年突然走了，啊！突发心脏病，说走就走了。哎呦我的天哪，真成！他他跟这女的结婚之前是不是也是丧偶啊？是。你什么情况？你干嘛呀？你你是不是想把他介绍给我呀？那于书记那人呢？可好了。知冷知热，哎，什么活都干。哎哎，干打住！哎，梁姐，你听我说，你听我说啊，连着送走俩媳妇儿了，你可这种人这叫克妻，你这你敢把
，你是不是不想让我好好活着呀？哎呦，什么可气呀、啊！就你命那么硬，我不是你听我说，你听我说，梁姐，我现在不想考虑这事儿，真的。嗯，三年之内吧，不考虑。怎么还有数？三年？嗯，这是这什么情况？这是？嗯，我正办点事儿，嗯，就先。不考虑这事儿了，回头我再告诉你。我现在去。哎，你这生意怎么样？现在？嗯，还行吧。还行。哎，那天宝强来了，听说你这店现在可火了。哎，你说多逗啊！这一晃多少年了？那会儿我那小店啊，三张桌，那会儿你老来，你记得吗？记得，记得。那时候闯，才挣点儿，还趴在那小板凳上。画画呢，哎，现在你看都大小伙子了，嗯。干什么呀？还真做梦，你把弄醒干什么？干什么呀？我琢磨着我能挺一星期，我说进那大火就一分钟也挺不了。你赶紧起来，你出出去出去。我出去到哪儿去？先出去。你睡沙发去。啊？不是，在这在这一起过日子过十几年了，我这打呼你从来没嫌弃过。你这会儿不习惯，那是你的问题。要去睡你就睡。哎呀，困死了。算了吧，哎，我去，我去。哎呀今天真的特别幸福，特别开心，你能来到这儿。我今天呢，就是闲的，我顺道过来告诉你，咱俩没戏。哎，琼斯，这个中国人有句话说，这个说话不能说绝了，你得给我留点余地。我最讨厌就是余地，我就喜欢满满满的，把话说的满满的。咱俩是在花儿姐那认识的，没错。可是咱俩互相不了解，文化背景也不一样，我就奇怪了，你为什么就不能找一个说,说洋文的？我我中文够好啊。还有啊，你不了解我不是问题啊，因为你可以慢慢的了解我。我这个人特别简单，你你只要给我机会，我绝对认真去了解你。喂。哎，对的，是明天，明天安排你们俩见面。好嘞，明天见。看见没有，我很忙的，我每天有一堆事要处理，我不像你那样还要游手好闲，我还得天天陪着你，我我真没时间。我的确，我以前特别的游手好闲，像你说的，但我现在我也特别忙，我特别的用功。你说说看，你忙什么了？你是山东人。我你查我你！我告诉你，我现在
特别认真的独立下山东省的这个各种资料，你知道吗？你们那儿最著名的是什么？煎饼、大葱、蘸大酱。我知道你身在异乡，绝对特别的思念家乡。这个大煎饼、卷葱一定吃不到吧？来 ，Michael， 我谢谢你了。这现在没有人吃这个了啊！赶紧收起来吧，太丢人了。这怎么丢人了？这多好吃啊！来，你这从哪儿弄来的呀？快点，趁热乎劲儿吃了。我跑了好几家超市呢，来，快点，你尝一下，来，快点。哎哎哎哎，我们家乡还有个规矩，啊，就认揪，得自己先喝。琼斯，那那是中文吗？我刚才说的是山东话，山东话懂吗？哦哦，用普通话翻译就是。我们家乡还有个规矩，敬人酒得自己先喝，敬人吃东西得自己先尝，你先尝。好，站着吃啊哎，等等等等等等等一下，等等一下。我告诉你啊，进去以后可就没余地了。你可想好了，反正我不怕。谁怕谁啊？你不后悔啊？我后什么悔？你别后悔就行。我当然不后悔啊。走啊！走走走走走。走就走。下一对儿，户口本儿、结婚证、身份证，齐了。我叫牛芬芳，能为你们服务，我非常荣幸。说吧，为什么离啊？呃，感情不和。啊不，也也也也也也不单纯是这个，就是事情比较多，有点复杂。一言难尽。哎，你们是深思熟虑过了，还是一时冲动啊？深思熟虑。我说张娇娇同志，这事儿可不急在一时啊，尤其对我们女方来说。大姐，我着急呀、啊，我请假出来办离婚的，外边下雨呢，我还得回去给人上班去。这雨要下大了，把那公共汽车一泡一淹，我就回不去了。您说是不是？还挺急的，嗯，刘德义啊，对对，本本人刘德义，对，咱们从男性的角度上，能不能想一想，让一让步，妥协一下，啊，真就到了这个地步了吗？这样，我呢，给你们三十分钟，我好好的听听你们，说说心里话。你三十分钟哪够啊？我们俩这种情况哈、啊，三天三夜都掏不完的。情况都复杂，事情比较多。那行，回头我抽时间到你们那儿做个家访。别，我们没时间，我们就是来办离婚的，不需要调解，是吧？还用什么家访啊？又不是小学生，这小学生都不家访了。张娇娇同志，你别逮谁就给谁发火，冲谁就冲冲冲人这么说话。你以为人家都是我我刘德义啊？啊？你倒是想以后我跟你发火呢，我还跟你说我就不冲你发火了，没以后。飞芳同志，对你对对对不起哈、啊，那个修修养差点，你别往心里去。不要紧，不要紧，我在这做了这么多年，对这个阶段的女性我是非常理解的，可以这么说吧，我是女性的知音。